杜尔坤，你一定要挺住，一定要熬过今天晚上。无论怎样的心痛，无论怎样的屈辱，你一定要忍住。我没有办法分担你的苦，所以你一定要坚强，隐忍。多多，这是我从宫里带出来的。我让御膳房的大厨做了你最爱吃的点心。我怕我以后再也没有机会给你送点心了。多多，你还记得吗？小时候，咱们俩一起去御膳房偷点心。那时候御膳房还没有人值守，门口拴了一条大狼狗。有一回，咱们俩偷偷的溜进去，狼狗挣脱了铁链，我们俩就再也没敢出来，躲在黑漆漆的屋子里面。第二天一早醒来，发现你躲在桌子下面睡着了。那时候我看到你脸上、鼻子上沾了一层甜酱，爬了密密麻麻的一层蚂蚁。你说那时候我们有多开心？无忧无虑的，要是时间能倒回去，那就好了。曼玉，我该走了。多多，不要走，不要走，我害怕。不行，曼玉，你不要哭了，好，我哥会对你好的。豆豆，你不要走，你留下来陪陪我好吗？这不行，曼玉，这不行。你现在是我哥的福气，就是我的嫂嫂，你明白吗？我们不能做对不起我哥的事，我不能伤害他，我更不能侮辱他。可是我只爱你，我只爱你一个人。够了，曼玉。我对不起，对不起，对不起你，多多，你好，多多，你不要走，你不要走，我害怕，多多。多多，十四叔，我走了。
我只有用这样一种方式，才能守护我心中的爱情，也才能不伤你们兄弟的尊严和情谊。请别为我难过，我走得很平静，很安宁。多多，我爱过你，用了一辈子的力气，我不后悔。如果还有下辈子，我一定还要在五岁那年认识你，但一定要在豆蔻年华嫁给你，不要做老姑娘了。十四叔，请您以后费心多照顾多多。战场上他刚毅勇猛，可生活中，他依旧单纯，像个孩子。这些年来，你一直委曲求全，为了我。我虽然身为玉亲王，贵为皇族，我却不能说我想说的话，做我想做的事。而且还害了你，害了你关系啊，是我把满玉推到火坑里的，是我把他逼到了绝境，不是您哥哥，是皇上，是皇上逼他们的。哥哥，你要振作，您千万不能倒下。要不是我劝多尔衮娶她，满玉就不会死。苏沫儿，你明白吗？我明白，可是。如果十四爷不娶满玉格格，那皇上会答应吗？那十五爷会出来吗？您就不想想另一面，另一种结局更可怕呀！格格，你要振作，千万不能倒下。现在比任何时候都不能倒下。皇上本来只是想笼络十四爷，可是现在满玉格格死了，双方就会有对立情绪。只有您
，只有您夹在皇上和十四爷中间，也只有您才能制衡十四王爷。苏墨儿，你说的对，我现在没有时间悲伤，更没有时间自怨自艾，哪怕心再痛。再后悔也都没有用。黑云压城，山雨欲来，我已经感觉到了。怎么办？我该怎么办？皇上真的把多尔衮逼急了。臣弟参见皇上，免礼。皇上召我，不知何事。十四弟，曼玉那孩子不懂事，新婚之夜闹出这样的事来，你别往心里去。朕的本意呢，是想加冕你，鼓励你。你为大清出生入死这么多年，朕实在想不出更好的方法来褒奖重伤你。皇上的厚爱，臣弟明白。好十四弟，您还记得，在西郊凤仪亭，你把这传国玉玺交给朕的时候，跟八旗子弟是怎么高呼的？皇上是当今天下的黄脉正统，皇上一定会带领我们逐鹿中原，一统天下。好个逐鹿中原！现在我们就该大举南下，正是逐鹿中原的时候。朕要你围剿锦州。锦州是锦宁防线上最坚固的堡垒，也是明朝安插在辽西战线上最难拔的一颗狼牙。几十年来。我们大清跟明朝交战无数，攻城无数，但从来都没有打下过锦州。要打通去往关内的交通要道，就一定要撕掉锦宁防线，而首要的，就是要拿下锦州。嗯，锦州城现在有祖大寿把守，上次大凌河一战，您放了祖大寿。结果他恩将仇报，溜走了之后，跑回了锦州城组织防御，抗击我大清。十四弟，忘恩负义的人多了，不止他一个。朕不能每一次都怒发冲冠，都赶尽杀绝。如果这样的话，那天下还有什么人能为朕所用呢？十四弟。你说朕说的对吗？皇上的宽宏大度
，天下少有。没有胸怀，怎么收治天下？怎么成就霸业？一个有出息的帝王，必定是什么事都了然于胸，也必定什么事都控于鼓掌，对敌人、对朋友，都恩威并施。十四弟，朕告诉你，这个世上没有永恒的敌人，也没有永恒的朋友。今日是敌的，明日可能是友；而今日是友的，明日也会反目成仇啊！多尔衮领取教诲，你去好好准备吧。朕会再从科尔沁调一批最好的战马过来。臣弟告退。哥哥，你怎么样了？我没事，还没事，都烧成这个样子了。别哭了，苏墨儿。皇后娘娘带着九阿哥去清河了，小顺子请不来太医，我又出不去。哥哥，你要快点好起来，快点好起来呀、啊！苏墨儿，别担心了，这阵子累着你了。皇上要把您关到什么时候？看着您难受，我心里好难过。嗯、这都是我命里该受的，苏墨儿，别难过啊。苏墨儿，你说我还能见到九阿哥吗？当然了，您是九阿哥的额娘，当然能见到他了。我又梦见他了，是吗？那他长什么样？是不是乌黑的大眼睛啊？黑的眼睛，圆圆的额头。悄悄的鼻梁，那九阿哥会说话了吗？他会叫额娘了吗？还不会，九阿哥还不到一岁呢。对不起，哥哥，我又说错话了。苏墨儿，我累了，让我睡一会儿吧。嗯、睡着了就不觉得痛了。做梦真好啊，在梦里，我能梦见我想见的人，他们也能看见我。苏墨儿，你看见我做梦的时候笑了吗？一定是笑了。八阿哥怎么了？八阿哥今早开始发高烧，现在现在情况不妙啊！为什么不早点禀报？陈妃娘娘怕您担心，又怕耽误您的国事，花儿您要不去看看吧？皇上，兰儿，皇上，八阿哥怎么了？到底怎么了？嗯、太医呢？太医人呢？皇上，八阿哥要是有什么三长两短，我怎么办呀？八阿哥到底怎么了？太医怎么说的？太医说，说是出痘。出痘。皇上，你快想办法救救八阿哥吧！快想办法救救他！别慌，别慌。皇上，你跟他去哪儿了？八阿哥都病了，你还敢走开？臣。臣刚才给八阿哥抓药去了，你给朕听着，要不惜一切代价治好八阿哥，我治不好的话，朕拿你脑袋试问。这微臣明白。求观音菩萨显灵，保佑八阿哥早日康复。皇上吉祥。
。皇上，你也磕个头吧。求观音菩萨，保佑我们的儿子，保佑八阿哥。逃过此劫，只要康复，从今往后，我愿意天天吃斋念佛供养您。皇上，皇上，我真的好害怕。什么时候了？你还惦记着他？不是的，皇上，昨天晚上我梦到欧乌格了，在梦里他冲我发火，说我是克尔沁的祸害。他说他知道玉儿的遭遇了，可是您是真龙天子，他不敢对您怎样。我想，他肯定是把怒火全都发到八阿哥身上了。只是一个梦，别想那么多。皇上，我求您了，为了八阿哥，让玉儿会永福宫吧。好吧，朕答应你。多谢皇上。起来。哥哥，怎么，你不认识自己的家了？家，我有家吗？好了，哥哥，您就别多想了。今儿个可是个大喜的日子，您应该高兴才是。高兴？八哥还在病中，你让我怎么高兴得起来啊？倒也是，皇上说了。要是八阿哥好不起来，您还得回冷宫去。皇上也真是的，这不是咒八阿哥的吗？苏木儿，不能乱说话。好，我不说了。但愿八阿哥吉祥，你也就能从此云开雾散了。苏木儿，你明日陪我去大法寺，我要替八阿哥祈福。哥哥，您可真有心，这一出来就惦记着八阿哥。你怎么不惦记惦记自己的儿子？啊？我能不惦记吗？只是皇上只说了让我回到这永福宫，又没说让九阿哥回到我身边。还好，九阿哥有皇后娘娘亲自照顾。这要是在静思宫啊，恐怕就……姑姑。额吉，玉儿，你看谁来了？九阿哥，我的孩子。我听说你已经回到永福宫，就把九阿哥带过来给你看看。九阿哥，我的孩子，额娘对不起你。你稍微轻一点，不要吓着孩子了。皇后，您可比玉儿还紧张呢。当然了。他也是我的心头肉啊！我去沏茶，云哥，走吧。真可爱。玉儿，你这一次能回到永福宫，多亏了海兰珠。我们之前错怪她了。皇后，您可不要被她蒙骗了，还不是她亏心事情做多了，害得自己的儿子得了病。我听说呀，他是为了给自己儿子祈福，才让玉儿暂时回来的。要不然，怎么不让九阿哥回到玉儿的身边呢？可是我这个皇后的话，也没有海兰珠的话管用啊。姑姑，额吉，你们多虑了。我觉得海兰珠是不会害我的，反而是我们以前错怪了她。
玉儿，不是额吉说你人善被人欺，你呀、啊，今后要注意点啊。只要我经常能见到九阿哥，那其他什么都不重要了。九阿哥，哎，宝贝儿，俺娘想死你了。皇上也真是的，一个月才让你见一次九阿哥呢。我可怜的孩子。皇上，谢谢您赦免了玉儿，您的八阿哥会得到福报的。皇太极，好久不见，哟，你活得还挺扎实的嘛，你啊！阿敏，你都死了这么多年，你来做什么？我死了吗？啊，我死了吗？<笑>阿敏，你要敢动八阿哥一根汗毛，朕灭你全家！皇太极。你的八阿哥会死，你也会死，你会死在一个小孩子手里，你会死在一个小孩子手里。来人！来人！皇上，你怎么了？没事吧？朕做了一个梦，梦见你要乌格了。后来，又梦到阿米和芒古尔泰。皇上，别想了，一个梦而已。朕很多年都没有梦到阿米跟芒古尔泰了。难道真有什么事情要发生？你先睡，朕去取酒来。皇上，范先生，不必多礼，坐。谢皇上。这么晚还要你入宫，实在过意不去。皇上言重了，臣想皇上一定是遇到了什么大事啊。也不是什么大事，却是难事。哦，朕呢，做了一个噩梦。噩梦？一个匪夷所思的噩梦。愿闻其详。朕梦见阿敏。跟芒古尔泰威胁朕，说了不利于八阿哥的话，还说，朕会丧命在一个小孩子手里。呃，一个孩子，这个梦的确很奇怪。是，朕在想，这个孩子会不会是九阿哥？皇上。朕也明白，不能仅凭一个梦就怀疑自己的皇子。可现在后宫里的孩子，最有可能记恨朕的，就是九阿哥了。呃，皇上，人之梦千奇百怪，不可全信。但皇上的龙体关系到国家的安危，不可忽视啊。依臣愚见。也许这个孩子，他不是宫里的，不是宫里的。据臣所知，阿敏有个孙子，今年九岁。果真如此。皇上仁厚，当年阿敏服罪，并未株连九族。这些年，他们倒也规规矩矩的，原本不足为虑。可既然皇上梦到了阿敏，看来只好……呃，宁可错杀，也要保八阿哥无事，保朕的江山平安。好，但愿如此。阿敏。为了庄妃，对不住你了。
。格格，这是什么书啊？您怎么念了又念，抄了又抄，一遍又一遍的？这叫《般若波罗蜜多心经》，是佛经。听说当年英明海也信佛，而且还在圣经建了好多寺庙呢。这个《波什么经》很神奇吗？可神奇了。听说这部经是唐代的高僧玄奘特意从西天不远万里取回来的。听说玄奘法师在西天取经的途中，无论遇到什么困难，只要念上这七七四十九遍，都能化险为夷。是吗？这么神奇啊！哥哥，那您也教我念吧。我念上七七四十九遍，九阿哥就能回到您的身边了。你呀、啊，这么急功近利的。菩萨是不会让你如愿的啊！不行啊！那算了，我不念了，免得得罪菩萨。这念经抄经啊，在于发心，心诚则立。我相信，菩萨他一定会感应到的，一定会保佑咱们九阿哥平安健康。哥哥，您想九阿哥了吧？对了，苏木儿，你明天陪我去趟大法寺吧，我要替八阿哥还有九阿哥祈福。哦，皇上，您看，八阿哥好多了。嗯，<笑>真是太好了，八阿哥好起来了。嗯。<笑>好了好了好了好了，皇上，阿敏的孙子昨日已除。看来范先生所言不虚。范先生，啊，你就别问了。兰儿，你知不知道，朕为了你跟八阿哥，宁可朕负天下人，不可以有人负朕。兰儿不明白，你无需明白。你只要知道，朕对你这番心意就好了。皇上，你看看，八阿哥，多多，我走之后，你行事一定要谨慎，切记要忍。要学会保护自己，知道吗？我会的，哥，放心，你也多保重师四叔，这里锦州城还有十多里路呢。我在想，如果不费一兵一卒就能拿下锦州，那不是比动用千军万马厮杀更好吗？这怎么可能呢？皇上这些年对祖大寿那也是没少下功夫，几次派密使前来劝降都不成。依我看，皇上这次实在是没耐心了，才派您攻打锦州啊。这是皇上托付给我的信。首托，你派人送到锦州城，交给祖大寿。这，祖大寿这个人，阴险狡诈，你可千万要小心行事。您放心吧，十四叔，我以后的理想就是要像您一样，做一个有勇有谋的统帅。要做一个优秀的统帅，必须有勇有谋，才能带领他的将士们，以最低的伤亡获取最大的胜利。十四叔，谢谢您，我一定不会让您失望的。
，传我的令，安营扎寨。这。自大林河一别数年，相信大人还记得当年的约定。这些年，大人虽屡次率部队与我军发生冲突，但朕知道，你是在执行命令，尽自己的职责，朕不会放在心上的。朕派多尔衮兵临城下。也是迫不得已。只要大人您想让我交出锦州城，绝不可能。可是公子还在皇太极手上，万一双方兵戎相见，公子会不会被？那也只能怪我儿命该如此了。任他再凶，也休想过我锦州防线。此乃皇上血诏。皇上不计我大凌河诈降之过，反而将锦州交给我手，我怎能背弃大明，放弃锦州？这次，哪怕我剩最后一口气，我也要抵抗到底！杀呀平安回来，请天神保佑多尔衮平安回来。这个祖大寿，多多请战。皇上，请允多多率镶白旗，开赴锦州，协助瑞亲王，共同作战。皇上，祖大寿据锦州之险，修缮经营多年，锦州城固若金汤，易守难攻。瑞亲王没有完成进攻，也在情理之中。瑞亲王不是号称战神吗？没有他打不胜的仗，也没有他攻不破的城池。怎么，这回怎么会败给祖大寿了呢？真是可笑啊！豪格，这祖大寿乃是关宁军要将，是袁崇焕一手调教出来的。论才智，论计谋，和袁崇焕不相伯仲。再说胜败乃兵家常事，瑞亲王这次没有拿下锦州，也是合情合理。臣以为，要想取锦州，必须双管齐下。什么双管齐下？瑞亲王和玉亲王。在前线拼杀，跟祖大寿正面交锋。臣以为，后方应该实施一些意外手段，让祖大寿的军心大乱。你的意思是，杀了祖可法，祖大寿的儿子不是还在我们的手上吗？皇上恩待他这么多年，不就是想招降他的老子吗？既然祖大寿听不进劝，留着他也没什么用，索性把他杀了，让他老子洗洗脑。朕若杀了祖克法，那朕不就是背信弃义了？祖大寿就更不会降了。朕要这个人，就算他是再硬的石头，朕就不相信朕容不化他。传朕的旨意，不打了，让瑞亲王在外围死困锦州，学大凌河之战，困死锦州。瑞亲王，朕命令。攻打嵩山，打不下来就给朕死守，配合瑞亲王切断小联合南翼。朕会派正亲王去扫平以北的所有明军，步步进逼，将朕大清的版图扩充到小联合以南。这，武英郡王，你率军避开景宁防线，直奔蓟北，从毒石口方向找缺口，杀入关内，直捣京畿。有瑞亲王和玉亲王为你牵制嵩山和锦州，朕相信山海关不敢轻举妄动，就不会出现当年袁崇焕劫持救驾的情况。
阿基格领命。但你记住了，现在还没有到改换龙庭的时候，不要杀到北京城内。你呢，只要可以撼动明心军心，消耗明军实力为目的，在周边打一打就好了。扯扯龙筋，顺便打上几拳，让崇祯和他那些臣子们心惊肉跳一阵子。这。十四柱，怎么样？粮草到了吗？还没有。军中的粮草还能支撑几天？最多也就七天吧。十四柱，这圣经离锦州的路程太过遥远，粮草运输是个大问题。这个祖大寿还是宁死不降，锦州城也不知道要围到什么时候。等拿下整个济宁防线，还需要更长的时间。我们既然已经拿下了小凌河，为应付将来庞大的军需，应该立即组织开展屯田耕作，以解决大军在外、粮草接济不暇的困难。嗯，十四叔，您说的有理啊。我等下写一封军书，你派信使送到圣经去。我虽为其主，屯田之事，还是要皇上点头才行。现在正是春耕的好时节，可别误了农时啊。这。这个多尔衮，他想反了不成？啊！朕让他守锦州，是让他困死锦州，他居然给朕退兵，还一退就三十里地，他想怎么样？他究竟想干什么？皇上，也许，也许瑞亲王是为了体恤夏晴，体恤夏晴，这个时候需要他大发善心吗？啊！他也不挑挑时间，不挑挑局势。只为了大半年，耗多少精力啊！好不容易快把明军困死了，关键时候他倒好，一退就是三十里，那么大的缺口，让明军把粮食都运进城去。这明军有了粮草，还怕我们困吗？再困半年一年都不是问题。我打听整个南下的部署，在这等着呢。不拿下锦州，怎么推进呢？多尔衮，他是有意在跟朕作对，把朕的圣旨当耳边风。他究竟想干什么？他想找事儿，他也不挑挑时间。皇上，请您息怒。去，杨吉尔哈朗，立刻派兵赶赴锦州，去换防，把多尔衮给朕换回来。朕倒要当面问问他，他有几个胆，敢违抗朕的旨意？去，去，这。兰儿，兰儿，八阿哥不是好了吗？本来已经好了，可是不知何故，这两天又复发了。八阿哥人呢？已经隔离了，皇上，你一定要救八阿哥，一定要救他。兰儿别着急啊，这出豆子不是什么疑难杂症，不碍事的。太医开放宗吗？禀皇上，已经在煎药了。没事的，啊。皇上，皇上，什么事？禀皇上，灵芷宫的贵妃娘娘要生了。皇上，您快去贵妃那里吧。去干什么？不就是生个孩子吗？之前玉儿生九阿哥的时候，您都在兰儿这里没顾得上她，兰儿已经很愧疚了。现在灵芷宫要生了，您可一定要去呀、啊。罢了，那兰儿，你好好歇着，朕去去就回。<笑>